Przed wami kolejny, osiemnasty już odcinek serii Yamaha bez tajemnic, w którym pokazuję wam i prezentuję tajniki obsługi instrumentów właśnie tej firmy oraz odpowiadam na wszystkie nurtujące was pytania i problemy dotyczące obsługi właśnie tych instrumentów. Dzisiaj odcinek będzie to już trzeci poświęcony odtworzeniu autorskich stylów i kontynuacja tej funkcji assembly. Właśnie to trzecia umiejętność, którą musisz posiadać. Jaka to umiejętność? A no właśnie podstawowa obsługa miksera. To w tym miejscu możesz zmieniać brzmienia, edytować, podmieniać je, zmieniać głośności ścieżek, które tak często właśnie przy funkcji assembly się nie zgadzają. Ustawiać efekty, panoramy, zmieniać natężenia, głośności efektów i rodzaj tych efektów. Witam Cię w kolejnym odcinku Akademii Keyboardu. Ja nazywam się Jerzy Stróżyski i oglądasz kanał Keyboardway. No to pobawmy się mikserem. Gdy już posklejaliście Wasz styl dzięki funkcji assembly, albo nie sklejaliście tego stylu i oglądacie ten odcinek, żeby nauczyć się obsługi miksera, no to witam na pokładzie Genosa. Klikamy sobie mikser. Tylko zanim to zaczniemy, tutaj do tych, którzy robią style w oparciu o funkcję assembly, mamy dwie drogi, aby edytować style. I to, co teraz powiem, to jest najważniejsze w kwestii miksera. Jeśli edytujemy ustawienia miksera z tego położenia, czyli z głównego ekranu, nie będąc w style kreatorze, to zmiany, jakiekolwiek tutaj zrobimy w zakładce style, jakikolwiek ruch, powoduje zmianę wartości na każdej wariacji. Jakakolwiek panorama, jakikolwiek efekt, cokolwiek, ekwalizacja, to jest wszystko zmiana na całym stylu, na każdej wariacji. Jeśli chcecie zmieniać e, pozostałe, e, poszczególne efekty, poszczególne głośności ścieżek w oparciu o e, style kreatora i tam przejść do miksera, to właśnie robicie to z tamtego miejsca, ale o tym będzie za chwilę. Punkt pierwszy to zmieniamy sobie ustawienia miksera w oparciu o główny interfejs instrumentu. Ale y, jaką drogę wybrać? Którą ścieżką pójść? Czy zmieniać z, z instrumentu, z poziomu instrumentu, czy też ze, sta ze style kreatora? Słuchajcie, odpowiedź na to pytanie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo banalna. Spójrzcie. Zalecenia producenta instrumentu i po prostu dobrze zrobiony styl, ja Wam odpalę, fabryczny styl, ma tak samo ustawione głośności ścieżek, praktycznie tak samo ustawione, no głównie o głośność ścieżek chodzi i, wy i o wybór instrumentów. Jak odpalimy styl na każdej wariacji, to te głośności się nie zmieniają. Zobaczcie, wariacja A, wariacja D. Przejście wariacja A. I dobrze zrobiony styl, i często te Yamachowe są właśnie bardzo dobrze zrobione, z reguły są bardzo dobrze zrobione, pozwala nam w bardzo prosty sposób edytować ten styl właśnie z tego miejsca. Bo jak, jakkolwiek byśmy sobie to nie zmienili, to zawsze na każdej wariacji zmienimy tą głośność, prawda, symetrycznie, czy też natężenie danego efektu, czy też ekwalizację. Natomiast style customowe robione przez użytkowników, e, tworzone przez niektórych producentów, no są niestety tak zmiszmaszowane, że na każdej ścieżce macie inną głośność tych, e, tych po prostu e, ścieżek, tak? Na każdej wariacji macie inną głośność ścieżek i trzeba się niestety bawić bezpośrednio w, z, przez kreator stylów, tam wchodzić w zakładkę miksera i na każdej ścieżce dopasowywać te e, głośności e, od zera. Tak naprawdę jest to bardzo monotonna, bardzo czaso, czasochłonna robota i moim zdaniem niepotrzebna. Dobrze zrobiony styl nie wymaga takiej pracy. Dobrze zrobiony styl ma odpowiednie wartości velocity, zrobione w step edit, odpowiednie głośności sampli w tamtym miejscu, a tutaj mikser stoi po prostu okoniem, nieruszany, bez kręcenia. Dopasowujemy sobie tylko głośności ścieżek po skopiowaniu funkcji assembly. To taka rada na sam początek, a teraz przechodzimy do tego, co zawiera nasz mikser. To będzie też dość ogólny odcinek. Pierwsze to zakładka panel. Panel, czyli tak naprawdę 
wszystko, co mamy na naszym instrumencie. Tu mamy styl. Tu mamy multipady, lewa ręka, trzy brzmienia, song A, song B, odpowiadając tam za e, MIDI. Następnie zakładka style, zakładka multipady, zakładka song i zakładka master, która zawiera kompresor i equalizer, prawda? I teraz tak. Przechodząc do zakładki panel, mamy tu też jeszcze panel 1 i panel 2. Możemy mix, głośność mikrofonu, aux in i e, głośność dźwięku wysłaną poprzez e, Wi-Fi sobie edytować. Przechodzimy do pierwszej zakładki. Mamy filtr, mamy rezonans i filtr cut off. Możemy te filtry nakładać sobie dowolnie na każde brzmienie panelowe. Tutaj mamy ekualizację, czyli tony wysokie, tony niskie. Niestety producent do dzisiaj nie opisał, jakie wartości tutaj zmieniamy, jaka dobroć jest tych filtrów. Robimy to po prostu mocno na słuch. Efekt. Tutaj mamy zakładkę efektów i to jest to często, o czym do mnie piszecie. Co robisz Jerzy, że twoja gitara gra jak gra? No jeżeli na przykład bawi się efektami, prawda? Ale w jaki sposób nakładać te efekty, też często pytacie. Tutaj macie swoje ścieżki, prawda? I tutaj macie funkcję Assign Part Setting. To w tym miejscu klikacie i nakładacie sobie swoje efekty. I teraz uwzględnijcie to. I ja podlinkuję Wam bardzo fajny film Tomka Kamaru, który opisał w jaki sposób te efekty insertowe działają. Główne efekty reverb, główne efekty hall i efekt Variation i Insertion, w jaki sposób to, to działa, bo to jest ciężkie do opowiedzenia, najlepiej to zobrazować schematycznie. Natomiast uwzględnijcie to, że pierwsze efekty, które macie na mikserze, możecie nałożyć na barwy ręki i na ścieżki waszego pliku MIDI. Natomiast pozostałe, tam gdzieś przy końcu, bo też zdarzało się, że nie mogliście tego znaleźć, eee, zaraz zobaczę, które dokładnie, tu możemy sobie nałożyć efekt nawet na mikrofon, od 22, od 21, od, od 21 do 28 możecie sobie nałożyć efekty insertowe na wariacje tylko i wyłącznie waszego stylu. I teraz tak, jeśli chcemy przypisać sobie efekt do naszej gitary, którą mamy na Right 1, to klikamy Assign Part Setting, wybieramy sobie jakiś efekt insertowy. Ja mam tutaj akurat już zapięty. Spójrzcie jaki to jest tam efekt. Kompresor. Tempo delay jedyneczka, ale mam także zapięty, albo nie mam, to sobie zapnę, bo możemy mieć więcej niż jeden na daną barwę, right 1, jakiś tam, prawda, wzmacniacz gitarowy. I o tym też nie będę Wam opowiadał, bo, bo to musicie się z tym pobawić, może zrobimy osobny odcinek. Ok, zapiłem sobie butik DC Clean. I tutaj mamy pod paseczkiem informacje, nazwy, skrócone efektów i żeby edytować te dane efekty, to klikamy tutaj, prawda? I tu dopiero mamy edycję naszego efektu. Możemy go wyłączyć, możemy go włączyć, możemy go edytować, zapisać pod swoją nazwą. Mamy do stworzenia 30 userowych efektów. Możemy to w formie e, nie tylko graficznej, ale także tekstowej sobie edytować dowolnie te nasze e, brzmienia. Bardzo ważna funkcja, możecie mieć więcej niż jeden efekt, natomiast teraz widzicie, że ten pozostały, który miałem drugi, no zniknął. Żeby wejść do tego pierwszego efektu, no to trzeba go niestety jeszcze raz tam wybrać. To był bodajże jakiś tam e, jakiś delay, zaraz zobaczę, gdzie on jest. Bo czasami jest tak, że ponakładacie, a, wyłączył się, ponakładacie dwa, trzy efekty i nie możecie edytować tego, który był na przykład drugi, więc trzeba go po prostu kliknąć, aktywować i on się tutaj pojawi. I on się po prostu nałoży na ten drugi efekt, yy, który nałożyliście, w tym wypadku była to gitara Distortion. Yy, no to tak naprawdę tyle brzmień, może, efektów możecie nakładać kilka, z reguły nie polecam więcej niż dwa. Często we wtyczkach do gitar Distortion możecie tam edytować brzmienia, yy, efekty yy, delay, yy, pogłosy i całą resztę, ok? Tutaj możecie sobie przełączyć na efekt insertowy, który jest akurat do stylów. O tym będzie za chwilkę. Tutaj macie zakładkę Chorus Reverb, no tego tłumaczyć nie trzeba. Podpowiem Wam tylko, że macie do wyboru różne typy efektów. Nawet w zakładce Chorus nie musi być nałożony wcale efekt Chorus. Może być to jakiś tam efekt, chociażby Reverb, możecie mieć dwa Reverby, jakiś tam Delay. Cała reszta, naprawdę można się pobawić, troszkę oszukać ten instrument. Tutaj macie Reverb, Reverb nałożony na cały instrument, tak naprawdę na każdą. Czy będziecie w panelu, czy będziecie w stylu, zobaczcie, ten Reverb jest taki sam, jest Real, Lair, 
hall w tym wypadku, na multipady, na song, no tak naprawdę na wszystko jest ten reverb taki sam, więc jak go ustawicie, to możecie się zmieniać tylko jego wartości. Ale dodatkowe efekty reverb pamiętacie, że możecie nakładać jako efekty insertowe na każdą z Waszych ścieżek. Tutaj jest zakładka panorama, volume, panorama, czyli kanał lewy, prawy, volume, czyli głośność docelowa naszej ścieżki, czy też song, który możemy również sobie zmieniać tam na suwaczkach po lewej stronie w genosie. Przechodzimy do zakładki style i tak naprawdę mamy w tym miejscu dokładnie to samo, co było w przypadku e, efektów e, i ustawienia panelowego. Tutaj mamy dodatkowo w zakładce efekt, efekt systemowy albo efekt insertion do wyboru w tym wypadku, również taki, który możemy dodatkowo nałożyć na ścieżki naszych stylów. I w tym miejscu, jeśli teraz sklejaliście style z assembly, jeśli dane brzmienie Wam nie pasuje, to możecie sobie jednym prostym krokiem edytować brzmienie Waszego stylu. Wystarczy w tym celu kliknąć na ikonkę i wybrać dowolnie inne brzmienie. Bardzo fajnie można sobie odpalić panorama volume, kliknąć start i zobaczyć, które brzmienia w danym które brzmienia w, danym, w danej wariacji uczestniczą. Jeśli te kontrolki Wam się nie palą, być może korzystacie ze starego OS-u i nie zawsze się po prostu aktywowały. Wystarczyło wejść jeszcze raz w mikser i się wtedy aktywowały te kontrolki. Odpalacie sobie styl, wciskacie akord i macie informację, jakie ścieżki aktualnie grają. I możecie sobie na przykład dezaktywować, jeśli chcecie pojedyncze brzmienie danej ścieżki edytować. Zostawiacie sobie jakiś tam jeden grający i podmieniacie jakieś tam inne piano inne tu też są resztę uwzględnijcie sobie tylko jeden bardzo ważny fakt, że jeśli z reguły macie ustawienia albo e, ustawienia na brzmieniach mega voice, one są projektowane w bardzo dziwny sposób, tam danym głośnością velocity odpowiadają dane sample i nie da się podstawić zwykłych brzmień, bo jak podstawicie zwykłe brzmienia, to będziecie mieli takie dziwne e, pipkanie, plumkanie, wy to nazywacie różnie, jeżeli czemu podstawiam to brzmienia, to nie gra. No bo niestety brzmienia mega voice są robione w technologii mega voice, unikalna technologia producenta i tam pod różnymi wartościami velocity kryją się różne sample. I jeśli macie tutaj użyte brzmienia mega voice, jak w tym wypadku będzie na przykład jak otworzę ten styl raz jeszcze w mikser, będzie tu gitara Mega Voice Technology Clean Guitar, to ja mogę tylko to ja mogę tylko zmieniać te brzmienia na Mega Voice i to nie wszystkie będą grały dobrze, więc naprawdę uważajcie ta gra ok? ta też? nie wszystkie brzmienia o, tu już jest Czasami tych bicia, ty, bi, bicia tych gitar po prostu się zmieniają, a jeszcze lepsze cyrki dzieją się, jak podstawicie sobie gitary akustyczne. Pamiętajcie, że żeby podstawić sobie jakieś brzmienia Mega Voice, no to musicie tam wejść w zakładkę yy, Mega Voice i one znajdują się tak naprawdę tutaj, te wszystkie brzmienia Mega Voice. Nie ma ich tutaj w wyborze tych barw, ale wystarczy kliknąć sobie tutaj na dole yy, szczałeczką do góry i z kategorii tej głównej przejść sobie do kategorii po prostu Mega Voice. Bardzo uważajcie na to, bo jak macie ustawione brzmienia Mega Voice, to używamy tylko Mega Voice. Więc reasumując, kiedy już skleiście Wasz styl z Assembly i chcecie sobie ściszyć głośność Waszej ścieżki i Wasz styl jest zrobiony dobrze, czyli na każdej ścieżce ma tak samo ustawione głośności ścieżek i uwaga, takie same instrumenty, bo jeśli chcecie edytować instrumenty, to odpalcie sobie styl i sprawdźcie, czy na każdej wariacji tutaj się nie zmieniają instrumenty. Bo jeśli są na in różnych wariacjach na przykład inne instrumenty, czasami są te style dedykowane, te do disco polo robione w taki sposób, że na intro 3 na przykład gra sobie jakieś tam inne brzmienie, a na wariacji D jest inne brzmienie. Na to, na to naprawdę zwracajcie uwagę, bo edytując brzmienie automatycznie psujecie sobie brzmienie tego intro 3. Oczywiście z poziomu Pamiętajcie miksera, w którym tu jesteśmy. Tutaj na nakładacie sobie efekty, ekwalizację. Wszystko, co robicie, wszystkie zmiany, jakie wprowadzacie, wprowadzacie na cały styl od A do Z. I tak samo jest w przypadku tutaj obróbki plików MIDI, nad którymi się za bardzo nie będę poświęcał, bo jak wiecie, znacie moje podejście. Fuck MIDI. Przechodzimy do opcji drugiej o której nie będę już opowiadał za bardzo, pokażę Wam tylko, jak się do niej dostać. Czyli co zrobić, gdy Wasz styl jest zrobiony 
w taki sposób ja sobie odpalę jeden, bo wiem na przykład, że jest na pewno tak zrobiony niepoprawnie, jeśli chodzi o producentstwo, natomiast drogą dookoła nie mogłem tego zrobić inaczej. Spójrzcie sobie na głośności ścieżek, na instrumenty, ja odpalam styl i przelecimy kilka wariacji. Widzicie co się dzieje? I nie do, że się zmieniają instrumenty, to zmieniają się głośności tych ścieżek, prawda? Jeśli ja ten styl sobie wyedytuję, spójrzcie, wyedytuję tutaj te wartości, ja zrobię tak tylko celowo. I teraz będę się bawił przejściami, wariacjami, to zobaczcie, tu się już nic nie zmieni. Wariacja A i wariacja D. Prawda? Wariacja A i zakończenie. A jak odpalimy ten styl fabrycznie, jeszcze raz Wam pokażę. Mikser, wariacja A, wariacja D, zakończenie. Widzicie? I tu są poustawiane po prostu inne głośności ścieżek na innych, na różnych wariacjach. Stąd tego stylu raczej nie mogę obrobić z poziomu tego miksera, ale mogę się do takiego samego miksera odpowiedzialnego już za poszczególne wariacje dostać z poziomu Style Creatora. W tym celu wystarczy kliknąć menu, wejść w nasz Style Creator i teraz uwaga! Nie wiem dlaczego nie można sobie przycisku miksera przypisać do przycisków funkcyjnych, bo on wtedy się po prostu nie włącza. Ale możemy kliknąć jeszcze raz menu i jeszcze raz nasz mikser jest tutaj, menu 1. I spójrzcie teraz, jak sobie go odpalę, to mam tutaj pewne efekty nieaktywne, ale głośnościami ścieżek mogę się już bawić, prawda? Jestem na wariacji D. Wyłączymy perkusję. Jestem na wariacji D. Wychodzę. Odpalam wariację A. Wystarczy kliknąć przycisk. Klikam start. I mamy perkusję na 100. Wariacja B. Perkusja 100. Wariacja D. 0. I teraz, żeby zapisać ten styl, to klikamy sobie save. Zapisujemy go zawsze pod inną nazwą. I w oto tak prosty sposób bawicie się już głośnościami dla danej ścieżki, nie dla całego stylu. Spójrzcie. Wariacja D. Wariacja C. Wariacja D. I cała automatyka, którą zrobiłem sobie wcześniej, całe efekty zostały zachowane. Zmieniłem tylko jeden parametr tylko na jednej wariacji. I wszystkie parametry, które chcecie edytować ręcznie na, dane, da, na danej wariacji w danym stylu robicie z poziomu Style Creatora. Następnie jeszcze raz klikamy menu i dopiero dostajemy się do miksera. I z tego miejsca edytujecie głośności ścieżek, głośności efektów, nasycenia, ekwalizację na danym brzmieniu i na danym efekcie. Tutaj również zmieniacie sobie ustawienie brzmienia i rodzaj tego brzmienia dla danej wariacji tylko. Możecie mieć inny zestaw perkusyjny e, na, czy też inne e, na przykład smyczki na wariacji D, a inne smyczki na wariacji A. Tego nikt Wam nie zabroni. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o tą obsługę Style Creatora. Ja podpowiem Wam tylko, znaczy obsługę miksera, ja Wam podpowiem tylko, że jeśli chodzi o dobrze zrobione style, to jedyne, co trzeba zrobić po funkcji assembly, to skupić się na głośnościach ścieżek, a pokażę Wam styl, którym się tak wielu z Was jara. Jest to styl, który e, pochodzi akurat z Camaro 24. U mnie nazywa się to Megiera Genos. To był styl Styrosa czwórki. Uznałem, że nie będę kupował ekstra na Genosa. No skoro znam funkcję assembly i funkcję Genosowe, to wszakże pobawię się tym stylem. I spójrzcie, co tutaj jest w zakładce efekt. Ile efektów jest nałożone na, na dane e, Magiera Genos 2. Ile efektów jest nałożone na dany, na dany styl? Spójrzcie. Kompresor. 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 Auto A. Distortion. I cała, cała reszta. Tu mam naprawdę wykorzystany instrument do granic możliwości. Te efekty insertowe są bardzo, bardzo przydatne. Tego nie mieliśmy w poprzednich wersjach instrumentów. To jest bardzo fajna funkcja. Na każde brzmienie naszego stylu, możemy sobie nałożyć inny efekt insertowy. To tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że to Wam pomogło. Bawcie się głośnościami ścieżek, delikatnie, panoramami, pojedynczymi efektami i dajcie znać, jak Wasze rezultaty w obsłudze assembly, miksera, no i prostych zasadach style kreatora.
Pora na podsumowanie tego, co dowiedzieliśmy się w trzech odcinkach minikursu o tworzeniu stylu w oparciu o funkcję assembly. Podsumujmy wszystko raz jeszcze i od samego początku, bo musicie wiedzieć, że te odcinki zostały ułożone w ten sposób właśnie celowo, bo ja tworzę style w oparciu o funkcji assembly właśnie w takiej kolejności. A mianowicie, punkt pierwszy. Szukam stylu, który najbardziej mi odpowiada i przy którym będzie najmniej pracy. Punkt drugi. Szukam w tym stylu, który już wybrałem, ścieżek, które mi totalnie nie pasują i się nie zgadzają. Punkt trzeci. Szukam innych stylów w instrumencie i w moich zasobach, które posiadają ścieżki, które będą mnie interesowały. Punkt czwarty. Wrzucam sobie wszystkie te style do jednego folderu. Punkt piąty. Otwieram ten pierwszy styl, najbardziej pasujący. Następnie style creator, funkcja assembly i z, z tych stylów, które mają ścieżki, oczywiście wcześniej sobie zapisałem, jakie ścieżki, z jakiej wariacji, do której, to też jest czas, na który musicie poświęcić i pracę. Wyciągam te ścieżki, wklejam do mojego stylu. Kolejny punkt. Czasami nie zgadza mi się ścieżka perkusyjna. Wchodzę w step edit, edytuję sobie werbelek, jego głośność, Czasami dołożę stopę, odejmę stopę, dorzucę jakąś nutkę, żeby wszystko brzmiało tak, jak moje serducho tego chce. Musicie wiedzieć, że ścieżek dodatkowych w stylu, które wyciągacie ze stylów fabrycznych, jamachowych, edytować się nie da. Więc zwracajcie naprawdę uwagę na to, żeby wyciągać te ścieżki, które jak najbardziej Wam pasują, bo edytować ich nutek zapisu nutowego w step edit się po prostu nie da. Na sam koniec ustawiam w mikserze głośności tych ścieżek, efekty, dopieszczam cały styl na ekualizacji i gotowe. Tak naprawdę to tyle. W tych y, kilkudziesięciu minutach tak naprawdę poznajecie mój cały sposób produkcji stylu w oparciu o funkcję assembly. Dojście do mistrzostwa, do jak najlepszych waszych umiejętności pozostawiam wam. To kosztuje bardzo dużo, bardzo dużo czasu, wymaga całkiem sporej wiedzy, którą wam starałem się jak najlepiej przekazać. No i niestety umiejętności, czasu, które zdobędziecie po prostu sami. Ale najważniejsza jest w tym wypadku praktyka. Ja za Was tego nie zrobię. To Ty musisz siąść do instrumentu, Ty musisz otworzyć styl, Ty musisz go poszukać i złożyć swój jedyny, najlepszy i wyjątkowy. Jeśli podobała Ci się ta seria odcinków o tworzeniu stylów dzięki funkcji assembly, to udostępnij, zalajkuj, subskrybuj kanał Akademii Keyboardu. No i oczywiście... Zapraszam Cię serdecznie na fanpage Akademii Keyboardu Keyboardway na sklep Akademii, no i do skorzystania z moich prywatnych konsultacji i porad właśnie z obsługi instrumentu. Dziękuję Ci serdecznie, to nie koniec serii odcinków Yamaha bez tajemnic, ale koniec miniserii o tworzeniu stylów w oparciu o funkcję assembly. Pozdrawiam i do kolejnego odcinka, piąteczka!